ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കോപ്പറേറ്റീവ് ഇന്ന് ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിലെ ഒമ്പതാമത്തെ പാർട്ടാണ് എട്ട് പാർട്ട് വരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ പാർട്ട് നയനിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്നുള്ള ഏരിയ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാങ്കിങ് പാർട്ടിലെ ത്രീ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ നയൻ സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ച് പാർട്ട് കോപ്പറേഷനും ഒരു പാർട്ട് ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോങ് മൂന്ന് പാർട്ട് ബാങ്കിങ്ങുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീയിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്നുള്ള ഏരിയ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് എയ്റ്റിലും ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്നുള്ള ഏരിയയിലെ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ ആസെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള ഏരിയയിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള ഏരിയ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം പാർട്ട് നയൻ കാണുക അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് പാർട്ട് നയൻ പാർട്ട് എയ്റ്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് പാർട്ട് നയനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ജൂനിയർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്പെക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പാർട്ട് ബാങ്കിങ്ങിലെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ ലെൻഡിങ് ലെൻഡിങ് ഓഫ് ലോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെൻഡിങ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഡയറക്റ്റ് ലോൺസ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഏരിയയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷനിലല്ലേ അപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിൻ്റെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡറി ഫംഗ്ഷൻ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏജൻസി സർവീസ് എന്നും ജനറൽ യൂട്ടിലിറ്റി സർവീസ് എന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷനിലെ ആസെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള ഏരിയ നമ്മൾ പാർട്ട് എയ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ലെൻഡിങ് ലോൺസ് എന്നുള്ള ഏരിയയാണ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷനിലെ ലെൻഡിങ് ലോൺസ് എന്നുള്ള ഏരിയയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻസിലെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ആസെപ്റ്റിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലെൻഡിങ് ലോൺസ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ലെൻഡിങ് ലോൺസും ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷനും എന്നുള്ള ഏരിയ ആണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനായ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷനായ ലെൻഡിങ് ലോൺസ് എന്നുള്ള ഏരിയയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റാണ് ലോൺസ് അല്ലേ ലോൺസ് നമുക്കറിയാം ലോൺ ഇസ് ഗ്രാൻഡഡ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ടു ദ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുന്ന ലോൺ സെപ്പറേറ്റ് ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഈ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഈ എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതുമാത്രമല്ല ഒന്നുകിൽ ഈ എമൗണ്ട് പേഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോൺ അക്കൗണ്ട് കസ്റ്റമറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ആ എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ചെയ്യുക നമുക്ക് ഈ എമൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിലും ഈ എമൗണ്ട് തിരിച്ചടയ്ക്കാം ലോൺ എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓ ഡി ഓ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അവരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ മണി അവർക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോൺ തന്നെയാണ് ഈ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓവറായിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ആ എമൗണ്ടിന് മുകളിൽ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യും ഒന്നെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ ബേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ ബേസിലോ ആയിരിക്കും ഈ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതും ഒരു
ഫുൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മാത്രമേ കസ്റ്റമർ വിഡ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ ആയില്ലേ ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര എമൗണ്ടാണോ പിൻവലിക്കുന്നത് ആ എമൗണ്ടിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ആ അക്കൗണ്ടിലെ എമൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമറിന് വിഡ്രോ ചെയ്യുക ലോൺ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുക അതാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എത്രയാണ് ആ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആ കസ്റ്റമർ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ആ എമൗണ്ടിന് മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അതാണ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് മണി അറ്റ് കാൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് മണി അറ്റ് കാൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ലോണിനെയാണ് മണി അറ്റ് കാൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുക ഷോർട്ട് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി വൺ ഡേ ഓർ ടു ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഒരു ദിവസം മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ ടു വീക്സ് വരെയുള്ള ലോണിനെയാണ് മണി അറ്റ് കാൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് എന്ന് പറയുക ബാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയായിരിക്കും മണി അറ്റ് കാൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് എന്നുള്ള ലോണ് ലെൻഡിങ് പർപ്പസ് യൂസ് ചെയ്യുക വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു ബിഗ് എമൗണ്ടൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതാണ് മണി അറ്റ് കാൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് കൺസ്യൂ സോറി ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു ബില്ല് ഒരു ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ ഹോൾഡർക്ക് അതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യണതിനാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിൻ്റെ മുമ്പ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ചാർജ് ആയിട്ട് ബാങ്കിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റുക ബില്ല് ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റുക ഒരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് മാർജിനൽ മണി ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് ബാങ്ക് ബാങ്ക് പിൻവലിക്കും ആ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് ആയാലും ബാങ്കിന് എന്ത് കിട്ടും ഫുൾ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം അതാണ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കൺസ്യൂമർ ക്രെഡിറ്റ് കൺസ്യൂമർ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡിലുള്ളവർക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ടി വി വാഷിംഗ് മെഷീൻ അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂട്ടി ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതിയിട്ട് ബാങ്കിന് നമ്മൾ എമൗണ്ട് തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി ബാങ്കാണ് ഈ എമൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിത്തരും നമ്മൾ നേരിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് എമൗണ്ട് അടച്ചാൽ മതി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിനെയാണ് കൺസ്യൂമർ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ബാങ്ക്സ് ഈ ഓഫ് ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആണ് മിസലേനിയസ് അഡ്വാൻസസ് മിസലേനിയസ് അഡ്വാൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻസ് ഫോർ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ടു ദ വീക്കർ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ടു ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ലോൺസിനൊക്കെയാണ് മിസലേനിയസ് അഡ്വാൻസസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രൈമറി ഫങ്ഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെൻഡിങ് ലോൺസ് എന്നുള്ള ഏരിയയിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ആണ് ലോൺ ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ലോൺ അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെപ്പോസിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആ കസ്റ്റമർക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബോണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ ആയിരിക്കും ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല ആ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമർ എമൗണ്ട് പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ആ പിൻവലിച്ച എമൗണ്ടിന് മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി 
പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷനിലെ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു യുനീക്ക് പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ യുനീക്ക് ഫംഗ്ഷനാണ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിൻ്റെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് റിസീവിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻഡ് ലെൻഡിങ് ലോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബാങ്ക് ഒരു എമൗണ്ട് ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് ഒരു എമൗണ്ട് അയാൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണല്ലേ അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു ലെൻഡിങ് പർപ്പസ് മാത്രമല്ലാതെ നടക്കുന്നത് ആ കസ്റ്റമറിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സപ്പ് ഒരു ബോറോവറുടെ പേരിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് അവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ബോറോവർ അല്ലെങ്കിൽ ആ കസ്റ്റമർ ആ എമൗണ്ട് ബാങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ലോണായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു ബോറോവർക്ക് ലോണായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ബോറോവർ ആ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആ ബാങ്കിലേക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷനാണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഒരു ലക്ഷം കൂടി ഒരു ലക്ഷം നമ്മൾ ലോൺ കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ഒരു കസ്റ്റമർ വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷനാണ് നടക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അതൊരു എക്കണോമീൻ്റെ തന്നെ ഒരു നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഒരു മണി മണി സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ബാങ്ക് ലെൻഡിങ് പർപ്പസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു അനദർ ഫംഗ്ഷനാണ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ഒരാൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ലോണ് അയാൾ തിരിച്ചടയ്ക്കും അല്ലേ തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ പർപ്പസും കൂടിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അതാണ് ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ടോട്ടൽ എക്കണോമീൻ്റെ ഒരു മണി വാല്യൂ തന്നെ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കു